നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കർക്കിട ചികിത്സയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് കൊല്ലത്തെ തങ്കശ്ശേരിയിലെ ഓൾ സീസൺ ഡിഫോർട്ട് ആയുർവേദ റിസോർട്ടിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ആയ ഡോക്ടർ നിർമ്മിതി തമ്പാനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം കർക്കിടക ചികിത്സ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയരെ ഇന്ത്യക്കാരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർക്കിടക ചികിത്സയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത്രയേറെ ഒരുമിച്ച് സിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കർക്കിടകത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു ആയുർവേദത്തിൽ കർക്കിടകം ഒരു സ്പെഷ്യൽ മന്ത് ആണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പാരമ്പര്യ തനിമയുള്ള ആചാരങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ കർക്കിടകവും എന്തുകൊണ്ട് കർക്കിടക നമ്മൾ ഒരു വർഷകാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ഉന്മേഷത്തോടെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചര്യകളും ചികിത്സകളുമാണ് ഈ കർക്കിടക ചികിത്സയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കർക്കിടകം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കർക്കിടക മാസത്തിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് അഗ്നി മാന്ദ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അഗ്നിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആ അഗ്നിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഒരു വ്യതിയാനം പോലും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വളരെ ഹാനികരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ അഗ്നി മാന്ദ്യം സംഭവിക്കുന്ന സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ബലം കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ് സമയം കൂടിയാണ് ഈ കർക്കിടകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതായ ചില പ്രത്യേക ചര്യകളും ചികിത്സകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വർഷകാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം കേരളീയ ഒരു ഒരുപാട് പേര് പ്രമേഹ രോഗികളുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മറ്റനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും ആസ്മ പോലെയോ സി ഒ പി ഡി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക് പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമൂഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പല ആൾക്കാരുടെയും ഒരു ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ യാതൊരുവിധ അസുഖവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത്തരം കർക്കിടക ചികിത്സ പോലെയുള്ള ഇത്തരം ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളിൽ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യർ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടൂ എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർക്കിടക അതായത് ഒരു ഒരു രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ചികിത്സയ്ക്ക് അപ്പുറം രോഗമുള്ളവർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണോ ഈ കർക്കിടക ചികിത്സ തീർച്ചയായും രോഗം ഉള്ളവർക്കും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ വൈദ്യ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എടുക്കാൻ ചികിത്സകൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സൗചിതമായ സമയമാണ് കർക്കിടകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ ആതുരവൃത്തം സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തന്നെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആതുരവൃത്തത്തിൽ രോഗി അത് രോഗ സംബന്ധമായ ചികിത്സകളും മറ്റുമാണ് പ്രധാനമായും വരുന്നത് സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ സ്വസ്ഥനായ ഒരു വ്യക്തി അതായത് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം അതിൽ കർക്കിടക ചികിത്സ വളരെയധികം ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഔഷധ വീര്യവും മറ്റ് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത് ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് രോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്കും ചികിത്സകൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് പിന്നെ ഒരു വൈദ്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ ഈ പറയുന്ന പ്രമേഹ രോഗികൾക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാം എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ കർക്കിടക ചികിത്സയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു കർക്കിടക ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ആശുപത്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മളൊരു ഹോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതോ നമുക്ക് ഒ പി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണോ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കർക്കിടക ചികിത്സ സാധ്യമാണ് ആയുർവേദം ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിത ചര്യ കൂടിയാണ് ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം എന്നതിലുപരി അതൊരു ചിട്ടയായ ജീവിത ക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കർക്കിടകത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില ചര്യകളുണ്ട് അതായത് ദിനചര്യ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഓരോ ഋതുവിലും പാലിക്കേണ്ട ചര്യകളുണ്ട് അപ്പൊ കർക്കിടകത്തിൽ പ്രധാനമായും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കാം പ്ലാവില വാദം കൊല്ലിയില ആവണക്കില മുതലായ ഇലകൾ ഇട്ട് വാദശമനങ്ങളായ ഇലകളാണ് അത് തൊലിക്കും നല്ലതാണ് അതുപോലുള്ള ഇലകൾ ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുളിക്കുക പോലെയുള്ള
പ്രധാനമായും നമ്മൾ വാദശമനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉഴിച്ച് പിഴിച്ച് മുതലായ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശരീര ശോധന വരുത്തി പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ പോലുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഈ വർഷ ഋതുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർക്കിടക മാസത്തിൽ നമ്മൾ കഷായവസ്ഥ ചെയ്ത് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി അത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ സമയങ്ങളായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് ചികിത്സകൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ത്രിദോഷങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കർക്കിട ചികിത്സയും പ്രമേഹവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ പ്രമേഹം ഈ കർക്കിട ചികിത്സ കൊണ്ട് പ്രമേഹ രോഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും ശമനം വരുത്താനാവോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും കർക്കിടകത്തിൽ ചികിത്സകൾ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനമാണ് ഔഷധ കഞ്ഞി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഔഷധ കഞ്ഞി പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഉലുവയൊക്കെ ചേർത്ത് ചെറുപയറൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വർഷം ചെന്ന് പഴകിയ ഒരു വർഷം പഴക്കം ചെന്ന ധാന്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആയുർവേദത്തില് ആയുർവേദത്തില് നമുക്ക് പ്രമേഹത്തിന് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഔഷധം ഉണ്ട് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നോക്കേണ്ടതായിരിക്കും അടുത്ത ഇപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് നെല്ലിക്ക പച്ചമഞ്ഞളായിട്ട് ചേർത്ത് അരച്ച് കഴിക്കാം അല്ലാതെ അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളും കഷായങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് തീർച്ചയായും ഒരു വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എടുക്കേണ്ടതാണ് നേരിട്ട് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും അതിന്റെ തുടർ ചികിത്സകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതെ ഈ നെല്ലിക്കയും മഞ്ഞളും ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്തിരുന്നു എന്റെ ബീറ്റു ആണ് ഷുഗർ പറഞ്ഞോളൂ ആ ബീറ്റു ആണ് ഷുഗർ നെല്ലിക്കും ഈ മഞ്ഞ പച്ച മഞ്ഞളും നാടൻ പച്ച മഞ്ഞളും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെറുതായിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നു വലിയ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല ആ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ആഹാര ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായും ഒരു ഔഷധ സേവ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു രോഗത്തിന് ശമനം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് സംശയം മാർക്കാണെന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വിളിച്ചതിന് നന്ദി നമ്മൾ ഈ കർക്കിട ചികിത്സയ്ക്ക് പറിച്ചു പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പം നെയ് സേവ അതിനോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർക്ക് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധ്യതയില്ല ആ അങ്ങനെ കർക്കിടക ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ നെയ് സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല നമ്മളത് രോഗിയുടെ ഒരാളുടെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഒരു ഡോക്ടർ അത് നിർദ്ദേശിക്കത്തുള്ളൂ പ്രധാനമായും ഒരു സുഖ ചികിത്സ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്ന നിലയിലാണ് കർക്കിടക ചികിത്സയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രോഗികൾക്ക് ഒരു കർക്കിടക ചികിത്സയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ രോഗവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് അത് അതിന് മറ്റ് ഔഷധങ്ങൾ മാത്രമേ നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ത്രിദോഷങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് കർക്കിടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഷ ഋതുവിൽ വാതകോപം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വേനൽക്കാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്ത് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വാതകോപം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അന്തരീക്ഷമാകെ ജലകണങ്ങൾ മൂടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിത്തവർദ്ധനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളെല്ലാം മലിനമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും നല്ല വെള്ളം കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടും കഫവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ത്രിദോഷങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ത്രിദോഷ ശമനങ്ങളായ ചികിത്സയ്ക്കാണ് കൂടുതലായി നമ്മൾ ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് അതിനോടൊപ്പം മറ്റ് ചികിത്സകൾ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ കർക്കിടക ചികിത്സ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു കർക്കിടക ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കും ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരെ ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒഴിച്ചിലും പിഴിച്ചിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുമോ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു 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 തുടക്
ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്തത് അതായത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഉഴിച്ചിൽ പിഴിച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സുകളൊക്കെ രോഗിക്ക് അനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ രോഗ ദോഷങ്ങളൊന്ന് ലൂസൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ കോഷ്ടത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ സ്വേത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിഴി പിഴിച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്വേത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശിരോധാരയൊക്കെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ശോധന ലൂസൺ ചെയ്ത് കോഷ്ടത്തിൽ എത്തിയ ദോഷങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ ചെയ്യാം വമനം വിരേചനം വസ്തി നസ്യം രക്തമോഷണം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് കർമ്മങ്ങളാണ് പഞ്ചകർമ്മങ്ങളിൽ വരുന്നത് അതിൽ വാദശമനമായ കഷായ വസ്തിക്കാണ് ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് എന്നിരുന്നാലും ശരീരവും ഒരാളുടെ പ്രകൃതിയും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉചിതമായ കർമ്മങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് വിധിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കർക്കിടകത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതാണ് ഈ കർക്കിടക കഞ്ഞികൾ കഞ്ഞിയെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് കർക്കിടക കഞ്ഞി പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും ഇത്തരം കഞ്ഞികൾ കഞ്ഞി വച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാർ കൊടുക്കാറ് ഇപ്പൊ കർക്കിടക കഞ്ഞി ഒരു ഔഷധ കൂട്ട് തന്നെയാണോ അത് ഈ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ചികിത്സകൾ എടുക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഈ കർക്കിടക കഞ്ഞി മാത്രം ഒരു കർക്കിടക ചികിത്സയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും കർക്കിടക കഞ്ഞി ഒരു ആഹാരം പോലെ നമുക്ക് സേവിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഔഷധ കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് നമ്മൾ ഒരു വർഷകാലം പല ഋതുക്കൾ വരുന്നുണ്ട് ആറ് ഷട്ട് ഋതുക്കളാണ് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഋതുചര്യകളൊന്നും പാലിക്കാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളും ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് ആ വിഷാംശങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിന് ഒരു നവജീവൻ നൽകുന്നതിൽ കർക്കിടക കഞ്ഞിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് വിശപ്പ് കൂട്ടുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അഗ്നിമാന്ത്യത്തെ മാറ്റുന്നതാണ് വിശപ്പ് കൂട്ടുന്നതും ക്ഷീണം അകറ്റാൻ നല്ലതാണ് ധാതു പുഷ്ടിക്കും വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഔഷധ കഞ്ഞി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം പക്ഷെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ കൂട്ട ഔഷധ കൂട്ടുകളെല്ലാം വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ഓൾ സീസൺസ് ഡീഫോട്ട് തങ്കശ്ശേരി ഞങ്ങൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് കർക്കിടക കഞ്ഞി കിറ്റുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വാദശമനത്തിനുള്ള മരുന്നുകളും അഗ്നിയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് മേടിച്ച് നമുക്ക് ദിവസേന ഒരു നേരം നമുക്കത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അത് വളരെ ലഘുവായ ഒന്നാണ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കർക്കിടക കഞ്ഞി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ഫാർമസി തന്നെയാണ് ആയുർവേദ ഫാർമസി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കേരളീയരുടെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വച്ച് നമുക്ക് കർക്കിടക കഞ്ഞി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങാടി കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കർക്കിടക കഞ്ഞി പ്രധാനമായിട്ട് അരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉണക്കലരിയോ അവരെ അരി എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം അതെടുക്കാം പിന്നെ ചെറുപയർ പോലെയുള്ള മറ്റ് ധാന്യങ്ങൾ പഴക്കം ചെന്ന ധാന്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചെറുപയർ സൂചി ഗോതമ്പൊക്കെ എടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊടിയിലും മുറ്റത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ഇലകൾ ദശപുഷ്പങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ദശപുഷ്പ കഞ്ഞി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പൂവാങ്കുറനിലയും വിഷ്ണുക്രാന്തി ചെറുള കറുക ഉഴിഞ്ഞ നിലപ്പന തിരുതാളി തുടങ്ങിയവ എടുത്ത് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീര് ചേർത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചുക്ക് അതിൻ്റെ പൊടി ചുക്ക് പൊടിച്ചത് ജീരകം പെരുഞ്ചീരകം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതും ആയമോദകം അങ്ങനെയുള്ളത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്കും ഏത് പ്രായക്കാർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് ഔഷധ കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് നമ്മളൊന്ന് രുചികരമായ രീതിയിൽ അത് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ശർക്കരയോ കുറച്ച് നെയ്യോ അവസാനം വെച്ചിട്ട് പാലൊക്കെ ചേർത്ത് രുചികരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അടുക്കളയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് ഔഷധ കഞ്ഞി എപ്പോഴും ഇതിനെ കുറിച്ച് നെയ് സേവയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഈ കർക്കിടക ചികിത്സയിൽ കുറച്ച് പറ അപ്പോൾ ഈ നെയ് സേവ നമ്മൾ സാധാരണ കിട്ടുന്ന പശുവിൻ നെയ് തന്നെയാണോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മറ്റേ
എനിക്ക് കൈയും കാലും ഒക്കെ കരുപ്പാണ് അപ്പം പിന്നെ കയ്യിൽ എന്റെ പൈസ പിടിക്ക അല്ലെങ്കിൽ തലക്ക് കൈ വെച്ച് കിടക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ വല്ലാതെ കരുപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ പറഞ്ഞു തരുവോ കർക്കിടകത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ തീർച്ചയായും കർക്കിടക ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഒരു വിശപ്പ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യാം കുറച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായും ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഔഷധ കഞ്ഞി സേവിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുറച്ച് കുറുന്തോട്ടി വേര് മുതലായവ ചേർത്ത് ഔഷധ കഞ്ഞി സേവിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കുറച്ച് വാദശമനമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് അത് അയമോദകം തിപ്പലി അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് ഔഷധ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഏഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വരെ അങ്ങനെ കുടിക്കാവുന്നതാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തീർച്ചയായും അതിനുള്ള കർക്കിടക ചികിത്സകൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ കുറച്ച് ചിലപ്പം ഈ തിരുമ ചികിത്സകൾ പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ ഗുണപ്രദമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ വീട്ടിൽ സാധാരണ എണ്ണ തേച്ച് കുളി പോലെയുള്ളത് ശീലിക്കാവുന്നതാണ് ധന്വന്തരം കുഴമ്പോ സഹചരാതി തൈലമോ പോലെയുള്ളവ ഉപയോഗിക്കാം പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ വാതഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കടുക്ക തോടോ ഒക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വാഗ് മുതലായവ ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിൽ ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ മരത്തിന്റെ സംശയം മറക്കാണുമെന്നതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി നമ്മൾ കർക്കിടകത്തിന്റെ നമുക്ക് ഈ നെയ് സേവയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നെയ് സേവ എല്ലാവർക്കും ഉചിതമാണ് ആർക്കൊക്കെ ഈ നെയ് സേവ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന്റെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ ഒരു വൈദ്യ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം മാത്രമേ ഈ നെയ് സേവയിലേക്ക് പോകാവൂ അതെ തീർച്ചയായും പൊതുവെ കർക്കിടകത്തിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ലഘുവായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശീലിച്ചു പോകേണ്ടത് നെയ് സേവ അത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് സേവിക്കാവുന്ന ഈ സമയത്ത് സേവിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മളത് ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ അഗ്നി ഉദ്ദീപിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദീപനം ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളത് ഉചിതമായ ഔഷധങ്ങളിൽ ചേർത്തും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ കർക്കിടക ചികിത്സയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കർക്കിടക ചികിത്സ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിത ചര്യയിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കർക്കിടക ചികിത്സ എടുക്കുന്ന ആള് ഒരു വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ തീർച്ചയായും ആഹാരമാണെങ്കിലും ഉറക്കമാണെങ്കിലും വിശ്രമമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഇല്ലാതെ മിതമായി അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഈ കർക്കിടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ വർഷ ഋതുചര്യയിലാണ് വർഷ ഋതുവിലാണ് ശരിക്കും കർക്കിടകം വരുന്നത് അപ്പൊ അത്യധ്വാനം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അധികമായ വ്യായാമവും ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല യോഗ നല്ലതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുപാട് ആസനങ്ങളിൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ളതൊന്നും ചെയ്യാതെ ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ പ്രാണായാമങ്ങൾ പോലുള്ളതായിരിക്കും ഉത്തമം അത്യധ്വാനം വെയിൽ കൊള്ളുക എന്നുള്ളവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഈ കർക്കിടക ഋതുചര്യയിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പുളിയാറിലയും ചുക്കും ജീരകവും തുടങ്ങിയവ ഇട്ട് കാച്ചിയ മോര് കഴിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ആഹാരത്തിന് നമുക്ക് നല്ലതാണ് നിനക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സമയമാണിത് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ആഹാരത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ പകലുറക്കം ഈ കർക്കിടക ചര്യയിൽ പാടില്ല അത് കഫ വർധനവിന് വീണ്ടും കാരണമാക്കും അതുകൊണ്ട് പകലുറക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് നല്ലത് അധിക വ്യായാമം ഈ സമയത്ത് നല്ലതല്ല നമുക്ക് ഈ കർക്കിടക ചികിത്സ കഴിയുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നൊരു സമയമാണ് നമ്മളിപ്പം വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ഒരുപാട് പോലെ തോന്നുന്നു വെക്ടർ ബോൺ കൊതുക് ജനിയ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നൊരു സമയമാണ് കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മോചനം യഥാർത്ഥത്തിൽ കർക്കിടക ചികിത്സ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റിംഗ് പവർ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരു ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ കർക്കിടക ചികിത്സ കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായും ഒരു വർഷകാലത്തേക്കുള്ള നമുക്കുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ ഉതകുന്ന ചികിത്സകളാണ് കർക്കിടക സമയത്ത് നമ്മ
തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അണുക്കൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പുകയ്ക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീടും പരിസരവും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ളം എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ചാറിയത് മാത്രം കുടിക്കുക തണുത്ത വസ്തുക്കൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പൊതുവെയുള്ള സാമൂഹിക ആരോഗ്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു രക്ഷ നേടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ബലം നൽകുന്ന ചികിത്സകളാണ് കർക്കിടകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ഒരു വർഷകാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് തേൻ ചേർത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് മരുന്നുകളും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കർക്കിടകം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ ഒരു കോളർ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവർക്കൊക്കെ ഈ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്ന മുട്ടുവേദന ഈ ഒരു സീസണിൽ ഇത്തരം വാതരജന്യമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ അതായത് മുട്ടുവേദന നടുത്തുവേദന കഴുത്തുവേദന അവർ പറയും പണ്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഈ തണുപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കർക്കിടകം എത്താറാവുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്തരം ആൾക്കാർക്കും ഈ കർക്കിടക ചികിത്സ നമുക്ക് ചെയ്യാമോ അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കർക്കിടക ചികിത്സയോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മുട്ടുവേദനയ്ക്കും കഴുത്തുവേദനയ്ക്കും ഒക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിന്റെ തകരാറൊക്കെ ഉള്ള ചികിത്സ കൂടി ഒരു ഇൻറ്റർഗേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണോ അവർക്ക് നമ്മളത് കൊടുക്കുക തീർച്ചയായും ഈ കർക്കിടകത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള വേദനകളും മറ്റും കൂടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വർഷ ഋതുവിൽ വാദ കോപമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ വാദമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വേദനകളും മറ്റും അതാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് വേദനകൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ തീർച്ചയായും ഈ കർക്കിടകത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ എടുക്കേണ്ടതാണ് അത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കിഴികളാണെങ്കിലും പറ്റിയ തൈലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിച്ചിലുകളും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മറ്റ് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകളും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാദ ശമനം കിട്ടും അതിലൂടെ തന്നെ ഈ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മുക്തി നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും ഒരു വർഷകാലത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന സന്ധികൾക്കുള്ള ഒരു ആരോഗ്യവും മറ്റ് വേദനകളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാനായിട്ട് കർക്കിടക ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രയോഗമാണ് പ്രയോജനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കഴിക്കാനുള്ള വാദശമനങ്ങളായ മരുന്നുകളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ സേവിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഒരു കർക്കിടക ചികിത്സ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്കിന്നിന് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഡ്രൈ സ്കിൻ അങ്ങനെ സ്കിൻ സംബന്ധമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ളവർക്കും ഈ കർക്കിടക ചികിത്സ കഴിയുന്നതോടു കൂടി അവരുടെ സ്കിൻ ഒരു കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സ്കിൻ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കർക്കിട ചികിത്സ കഴിയുന്നതോടു കൂടി ഉണ്ടാവും അതെ സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗന്ദര്യ വർധനവിനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഈ കർക്കിടകം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണ തേച്ച് കുളിയൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് മൃത ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ സെൽസ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് ഈ എണ്ണ ഇട്ട് മസാജ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള സ്വേദനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വാഗ പോലെയുള്ള ഇതിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചത് കുളിക്കുന്നതിലൂടെ തൊലിക്ക് നല്ല മാർദ്ദവും ഈ പറയുന്ന ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ും <laughs> 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 ഹലോ ഡോക്ടർ കൈരളി ന്യൂസ് മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് കൈരളി ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിൽ പുതിയൊരു വിഷയവുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം